വിസ്മയ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം വര സിൽക്സ് കൊച്ചി ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് രാജകുമാരി ദ കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ഇനി ഓരോ പെണ്ണും ഒരു രാജകുമാരി നമസ്കാരം വിസ്മയ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൈരളി ജ്വലേഴ്സ് അൺബിലീവബിൾ ചോയ്സസ് വർക്കല കലമ്പലം പേരൂർക്കട സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് പള്ളിക്കൽ പോലീസ് ബാലരാമപുരത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനം കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടുകൂടിയായിരുന്നു സംഭവം ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ പൊതുജനരോക്ഷം ശക്തമാകുന്നു കല്ലമ്പലത്ത് വീണ്ടും വാഹനാപകടം നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം മറിഞ്ഞു അപകടത്തിന് കാരണം വാഹനത്തിന്റെ അമിത വേഗതയെന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ ഓയൂർ പൂയമ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ഹലീൽ ഹരിമധു എന്നിവരെയാണ് പള്ളിക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിടിയിലായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ടുപേരെ പള്ളിക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓയൂർ ടി ആർ മൻസിലിൽ ഹലീൽ പൂയപ്പള്ളി കൈലാസം വീട്ടിൽ ഹരിമധു എന്നിവരെയാണ് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കിടെ പള്ളിക്കൽ പുഴപ്പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും പള്ളിക്കൽ ഐ എസ് എച്ച്ഒ ശ്രീജിത്ത് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അതിസാഹസികമായി പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം പള്ളിക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി സൂചന ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഊർജിതമാക്കി വരവെയാണ് പള്ളിക്കൽ പുഴപ്പാലത്തിന് സമീപം പൾസർ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിക്കുകയും പോലീസ് സംഭവ ത്തെത്തുകയുമായിരുന്നു പോലീസ് എത്തിയതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ അതിസാഹസികമായാണ് പിടികൂടിയത് ഇവരിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് ഡിജിറ്റൽ ത്രാസ് ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ സീൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സെല്ലോ ഫൈൻ ടേപ്പുകൾ എന്നിവ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു കഞ്ചാവ് ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രതികൾ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതെന്നും ഏറെ നാളുകളായി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന ഇവർ ആദ്യമായാണ് പോലീസ് പിടിയിലാവുന്നതെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു പള്ളിക്കൽ ഐ എസ് എച്ച്ഒ ശ്രീജിത്ത് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സാഹിൽ ബാബു അനിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ അജീഷ് ഷെമീർ ഷിയാസ് രഞ്ജിത്ത് സുധജിത്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് പ്രതികളുടെ പേരിൽ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും ആറ്റിങ്ങൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വിസ്മയാനൂസ് പള്ളിക്കൽ ബാലരാമപുരത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനം കത്തിച്ചു ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ബാലരാമപുരം ഐതിയൂരിൽ അനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മഹാലക്ഷ്മി സ്റ്റോറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ കത്തിച്ചത് ബാലരാമപുരത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനം കത്തിച്ചു ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം ബാലരാമപുരം ഐത്തിയൂരിൽ അനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മഹാലക്ഷ്മി സ്റ്റോറാണ് രാത്രി രണ്ട് പതിനഞ്ചോടെ കത്തിച്ചത് ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും എത്തിയാണ് തീ കെടുത്തിയത് പൂട്ടുപൊട്ടിച്ച കടയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ശേഷം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച കത്തിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണ്ണാടി ക്ലാസും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു തുടർന്ന് കടയ്ക്കുള്ളിലെ സാധനങ്ങളും റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വിസ്മയാനൂസ് നെയ്യാറ്റിൻകര റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം വട്ടലിൽ കോളനി റോഡ് തകർന്ന വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാറക്കോറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന പ്രദേശവാസികൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രതിഷേധിച്ചത് പഴയകുന്നുമൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സടക്ക് യോജനയിലൂടെ നിർമ്മിച്ച വണ്ടൂർ രാഗനിമുക്ക് വട്ടലിൽ കോളനി റോഡ് തകർന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത അധികൃതർ പ്രദേശത്തെ പാറക്കോറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന പ്രദേശവാസികൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു നമ്മൾ ഈ റോഡിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് കിളിമാനൂര് വണ്ടന്നൂര് തൊട്ടിവിള മേഖലയിലാണ് ഈ റോഡ് ഈ റോഡ് സടക്കിന്റെ വർക്കിൽ ചെയ്ത റോഡാണ് ഇപ്പം പാറമല വന്നതിന് ശേഷം ഈ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞു നശിച്ചു അത് ഇവർ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ച
ഈ ആറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ആറ്റിൽ ഈ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളവും തുണി കഴുകുന്നതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇതിനുള്ള പനി ഛർദ്ദിലും അവർ നിരന്തരം അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ റോഡ് പഴയ രീതിക്ക് അവർ ടാർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പരിസരവാസികളെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റോഡ് തകർന്നത് മൂലം ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ദുസ്സഹമാണെന്നും അത്യാഹിതമുണ്ടായാൽ പോലും രോഗികളെയും മറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനങ്ങൾ എത്താത്തത് മൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ റോഡ് അപ്പം ഇത് അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതല്ല ഇത് കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു ഇവർ ഇതിട്ട് നിമത്തിയിട്ടില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഴുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ വന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളോടൊരു വാക്ക് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനകം അന്നത്തെ കാര്യം കാരണം പറഞ്ഞത് മഴ മഴ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മഴ തോരട്ടെ പിന്നെ ഒരു ഒരു മാസത്തിനകം ഞങ്ങൾക്കിത് ചെയ്ത് തരാം ഇത് ടാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ പാറ വലിയ ലോഡ് ഇറക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഷുക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതായത് എൻ്റെ മുതലാളി അല്ലേ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കണം വാക്കിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഈ ഇതിൽ കൂടുതൽ നാട്ടുകാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി അത് വിശ്വസിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയി ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് പരാതി കൊടുത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്ത് കളക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് ഈ മൂന്ന് പരാതിയും കൊടുത്ത് എസ് ഐയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവർ വീണ്ടും ഒരു എസ് ഐയുടെ മുന്നിൽ ഒരു എഴുതി ഒരു ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനകം ജോലി ചെയ്ത് ടാർ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമേ ലോഡ് ഇറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര മൂന്ന് മാസം അടുപ്പിച്ചാവുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവർ വീണ്ടും ഈ ലോഡും അവിടെ കയറ്റി ഇറക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്ന് തടഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് പലിച്ച പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ലോഡ് ഇറക്കി ലോഡ് പോയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കാഷുള്ളൂ എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഒരാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ആളിനെ കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ മനസ്സ് വെച്ച് വന്നിട്ടാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ കൊറോണ വന്ന സമയങ്ങളിൽ കൊറോണ വന്ന ഒരാളിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കിടപ്പ് രോഗി ആയി വയ്ക്കും ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല ഗ്യാസ് സാധനങ്ങൾ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവന്ന് അവർ എവിടെയെങ്കിലും കളഞ്ഞിട്ട് പോകും ഈ റോഡിലോട്ട് അവർ വരത്തില്ല മീൻ വാഹപ്പടി വരും മീൻ വണ്ടി ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് ഇത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് പിടിപ്പ് കേടാണോ ഇവരുടെ പിടിപ്പ് കേടാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡ് പിന്നെ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി തന്നിവർ ദിവസവും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം വാഹനങ്ങൾ പാറമടയിൽ നിന്നും ചരക്ക് കയറ്റി പോകുന്നത് മൂലമാണ് ഗുണമേന്മയിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡ് തകർന്നതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നത് പ്രദേശവാസികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ചിറ്റാറിലേക്ക് പാറമടയിൽ നിന്നുള്ള വെടിമരുന്നും പൊടിയും അടങ്ങിയ മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മൂലം ജലാശയം മലിനമാവുകയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പുഴയുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ പാറക്കോറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മലിനജലമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിരവധി പേര് ഈ പുഴയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തുണി കഴുകാനും അല്ലാതെ തന്നെ കുളിക്കാനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണക്ക് സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പുഴയെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ളവർ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു നടപടി എടുക്കുകയും അവരോട് നമ്മൾ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വാക്കാൽ മാത്രം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരാളുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാട് തന്നെ പല തവണയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൂടിയും ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ചിറ്റാറിൻ്റെ ഒരു കൈവഴി പോഷക നദിയായിട്ട് ഈ പാറമലയ്ക്ക് സമീപമായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് കാരണവും ബാക്കിയുള്ള ഈ വണ്ടികൾ ഓടുന്നത് കാരണവും ഒരുപാട് ആ നദിയെ പോലും മലിനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് വേനൽക്കാലത്ത് ആശ്രയിക്കുന്ന നദി വരെ അടുത്തുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഉള്ള ഏരിയയാണ് അപ്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശവാസികൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്റെ പേര് സുമാ സുനിൽ ഞാൻ പഴകുന്നമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതാം വാർഡ് വണ്ടന്നൂരിലെ മെമ്പറാണ് ഈ പാറമല ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി അപ്പം അവരിവിടെ നിന്ന് ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കോ വാർഡ് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കോ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയും ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊടിയടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മാറാ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാറമലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം ഒലിച്ച് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്ന ഒരു ആറുണ്ട് ആ ആറ്റിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ചെന്ന് എത്തപ്പെടുന്നത് വെടിമരുന്നിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളും പാറപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ചെന്നാണ് ഈ ആറ്റിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നതും തുണി എഴുതുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കടവാണ് ഈ റോഡ് തുടങ്ങി ഒരു വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മല തുടങ്ങി ആ റോഡ് മൊത്തം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു കൊച്ചു സ്കൂട്ടിയിൽ വന്ന് അത് വീണ് അതിൻ്റെ തോളിൽ പൊട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് അതും ഈ ഇതിൽ കൂടെ സ്കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗ്യാസ് വണ്ടി പോലും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ആംബുലൻസ് വരില്ല ഒരു ഒരു ഓട്ടോ പോലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല ഒരു വണ്ടിക്കാരും വരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വാർഡ് വീടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഈ വാർഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാണ് ഈ റോഡ് ഈ വാർഡിൻ്റെ അവസാനത്ത് എത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയാൽ അര കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കറങ്ങിയാണ് ഞാൻ ആ ഈ വാർഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എന്തായിരുന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നാണ് റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്ത പക്ഷം കൂടുതൽ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു വിസ്മയാനൂസ് കിളിമാനൂർ കല്ലമ്പലത്ത് വീണ്ടും വാഹനാപകടം കല്ലമ്പലം കിളിമാനൂർ പാതയിൽ ഇരവൂർ കോണത്തിന് സമീപത്താണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം മറിഞ്ഞത് അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കുപറ്റി അപകടത്തിന് കാരണം വാഹനത്തിന്റെ അമിത വേഗതയെന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ കല്ലമ്പലം കിളിമാനൂർ പാതയിൽ കല്ലമ്പലത്ത് വീണ്ടും വാഹനാപകടം ഇടവൂർ കോണത്തിന് സമീപത്താണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം മറിഞ്ഞ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത് അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വിസ്മയാനൂസിന് ലഭിച്ചു അപകടത്തിന് കാരണം വാഹനത്തിന്റെ അമിത വേഗതയാണെന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു ടൂ വീലർകാരനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഓട്ടോ ഇവിടെ മുകളിൽ വാഹനം ഇടിച്ച് വാഹനം അറിയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ സംഭവം ടൂ വീലർകാരൻ അതിവേഗതയിൽ കടന്നു വരികയാണ് ഇത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു ഏത് വ്യവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ള അറിയാൻ പയ്യ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ കാര്യം ഓട്ടോ ഇടിച്ച് ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെയാണ് ഈ വാഹനവും ചരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞത് സീരിയസായ വലിയ പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതിന് ശേഷമുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർക്കും ആട്ടോയുടെ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കൊണ്ടതായിട്ടാണ് അറിവ് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിക്കുപറ്റിയവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല ആട്ടോ വന്നത് രണ്ടും കൂടി മറിയാണ് ഏത് വണ്ടി ഒന്ന് മറിഞ്ഞ് ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ് ഏത് ഡ്രൈവറിന് മാത്രമേ ചെറിയ ചെറിയ വഴിക്ക് തല പൊട്ടി വേറെ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല വേറെ ആളും കൂടി ഉണ്ടായത് ഇല്ല ഇല്ല വേറെ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല ഡ്രൈവറിന്റെ സ്റ്റീറിംഗിൽ തല ഇടിച്ചോണ്ട് മാത്രമേ വേറെ ഒന്നും ചെറിയ ഇത് വാവാ സുരേഷിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ നിന്ന് വര
ഈ അവസരത്തിലാണ് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപ് ബാബാ സുരേഷിന് പാമ്പു കടിയേറ്റ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത് കല്ലമ്പലം വെട്ടിമാൻ കോണത്ത് വെച്ച മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ ബാബ അന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു വിസ്മയാനുസ് തയ്യാറാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടൊരവസരം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് സുരേഷല്ല മറ്റ് ഒരു സാധാരണ ആരായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ പക്ഷെ അതിനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഏക്കിൽ ഒരാൾ നിന്ന് ബഹളം വെച്ചാണ് കഷ്ടം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടം പാമ്പിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് അതിനെക്കാളും നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് നമസ്കാരം ഏതാനും പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാവാ സുരേഷ് ബാവാ സുരേഷ് ഇപ്പോൾ പമ്പ് കടിയേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ നടന്നു തുടങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ആശ്വാസമുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് മറ്റടത്തൊന്നും അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ലാലു ലാലു ചേട്ടാ ഇത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് വെട്ടിമൺ കോണം വെട്ടിമൺ കോണം വെട്ടിമൺ കോണത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇത് കല്ലമ്പലത്തിന് അടുത്തായിട്ട് വരും വെട്ടിമൺ കോണം സ്ഥലം ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പറ്റൊന്നുമല്ല വാവാ സുരേഷ് ഏട്ടന് ഏറ്റവും മാരകമായ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഈ മാരകമായിട്ട് വിഷം ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വരെ ഡോക്ടർമാർ അന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് പക്ഷേ രക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ദൈവഭാഗ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഇവിടെ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ വാവാ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയാൽ ആ ഒരു ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടാ അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് അന്ന് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് ഈ വാരത്തിനകത്ത് എന്തോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാങ്ങിനകത്ത് ഈ വാര വാരത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തോ ഇഴ ജന്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനൊരു രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഈ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാമ്പുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാവാ സുരേഷിനെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് വാവാ സുരേഷിനെ അറിയില്ല അങ്ങനെ ആ നമ്പർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതും പ്രകാരം ഞാൻ വാവാ സുരേഷിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ അല്പ താമസിച്ചു എങ്കിലും ഇവിടെ ആളുകളെല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ഇതിനെ കൊല്ലാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്തായാലും വിളിച്ചിരിക്കുകയില്ല ഒരാൾ വരയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്താണ് വാവ സുരേഷ് ചെയ്തത് സാധാരണയൊക്കെ വിളിക്കും പിന്നെ അതിന് ശേഷമൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നേരത്തെ എത്തുമെങ്കിലും അന്ന് വളരെ താമസിച്ചാണ് എത്തിയത് അങ്ങനെ എത്തിയ അദ്ദേഹം ഈ പാമ്പിനെ എടുക്കുന്നു പാമ്പിനെ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് എന്തോ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള രീതി മനസ്സിലായത് ആ ഒരു എലിയെ മറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എലിയെ അതിങ്ങനെ വാവ സുരേഷ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വയറിൽ നിന്ന് ഞെക്കി അങ്ങ് താഴോട്ട് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ പുറകിൽ നിന്നുള്ള അതാണ് അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഒരു വനിത റോഷ്നി മാഡത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മാഡം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പാമ്പിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ കാരണം കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ ആയുസും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകാറുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ കമൻസ് വരും പാമ്പിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരുടെ വാ അപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നും ബാവാ സുരേഷേട്ടന് സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് മദ്യപിച്ചതുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ആദ്യം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നു പിന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ എന്തോ ഒരു ഡയലോഗ് പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തിരിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കടിയേറ്റത് അല്ലേ അങ്ങനെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അത് അല്ല അതെ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായി നമ്മളല്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ എടുക്കുന്നു പല പല പ്രാവശ്യവും പലരും പല കമൻറ്റുകളാണ് കാര്യം ഈ നാട്ടിലുള്ളതും ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മനുഷ്യനെ 
സുരേഷ് ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇതിൽ സുരേഷ് കൈ നോക്കുന്നത് പിന്നെ പാമ്പിനെ സേഫായി ഒരിടത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം അതായത് തൻ്റെ സ്കൂട്ടറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാഗിനകത്ത് കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച ശേഷമാണ് സുരേഷ് തൻ്റെ കൈ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് തരുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അപ്പം സുരേഷിന് അതിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കാം സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് കെട്ടരുത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യമാവും എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പോകത്തൊക്കെയുള്ളൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജയൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിനുശേഷം നിരന്തരം നമ്മൾ ഞാൻ സുരേഷല്ല മറ്റ് ഒരു സാധാരണ ഉള്ള ആളായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ പക്ഷേ അതിനെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കഴിയില്ല കാര്യം ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി സുരേഷിനുള്ളതിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് മരണം കാര്യം അത്ര വലിയ ശക്തമായ കടിയാണ് ആ കൈ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ അതിനുശേഷം ആ കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനായി അതിനുശേഷം നിരവധി പ്രാവശ്യം സുരേഷ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഒരു സ്വയം സഹ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു വാർഷികത്തിന് പാമ്പുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടത്തി അന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത് അത് ആരും ആണോ ഒന്നോ ഒന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ അത് ആളുകളെ ഒരു രീതിയാണ് അവർ അതിന് ആ രീതിയിലല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സുരേഷിന് സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായിട്ടാണ് ഒരുപാട്ട് അവർ കാണുന്നത് പക്ഷേ സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അങ്ങനെയല്ല സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരാളാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സന്ദേശം നൽകുന്നത് അത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമായാലും അതുപോലെയുള്ള പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ എനിക്കും നമുക്കുള്ളവർക്കെല്ലാം കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് സുരേഷിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഭയക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പാമ്പ് എന്താണ് അതും ഈ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണെന്നൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാളാണ് പാമ്പിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് അതിനെക്കാളും നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ആ മനുഷ്യ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആ എളിമയും ആ വലിയ മനസ്സും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയി അതെ ആ ഉദ്ദേശം എത്ര പേര് എത്ര പേര് അതെ 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 ശൈല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പേര് ശൈലജിയുടെ വീട്ടിൻ്റെ അതിരാണ് അന്ന് ഈ വീടില്ലായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ആ പെരേടമായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് മാത്രം ഇന്ന് വീടൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അതിൽ നിന്നാണ് അന്ന് സ്വഭാവ സുരക്ഷേട്ടൻ ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ചു ചേച്ചി അന്ന് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ രാവിലെ കൊച്ചുങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രാം കൊച്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞവരെ രാവിലെ ബഹളം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാലുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഓ കണ്ടായിരുന്നു ബേക്കിൽ ഒരാൾ നിന്ന് ബഹളം വെച്ചാണ് കഷ്ടം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടം ഇതാണ് പാമ്പ് ഇതാണ് അന്ന് പാമ്പാണ് ചേച്ചി ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ചേച്ചി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഷ്ടമിയാണെന്ന് അതിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടത് ഞാനും വേറെ ചേട്ടനോട് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പൊന്മാൻ ഇരിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് പൊന്മാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ പൊന്മാൻ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് വളർത്താന്നും പറഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ പോയതാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടിക്കേണ്ട അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മ വന്ന് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ അയ്യേ ചേട്ടൻ്റെ അമ്മയെ പോയി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ആൻറ്റി വന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൻറ്റി പറഞ്ഞ പാമ്പാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ലാലു മാമൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാബ സുരേഷ് മാമിനെ വിളിച്ചത് പാമ്പിനെ പിടിച്ചായിരുന്നു പിടിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്
ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ബാബാ സുരേഷ് ഏട്ടന് വളരെ മാരകമായി മുറുകൻ ബാബുവിൻ്റെ കടിയേൽക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാവുകയും ഏകദേശം കൈ വരെ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സംജാതമാകുകയും ചെയ്ത ആ മുറുകനെ പിടിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന് നിസ്സാക്ഷിയായ ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ പിറകിലുള്ളത് ഇവരൊക്കെ അതിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു ഏതായാലും അന്ന് ഇതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് കൈ കടിയേറ്റത് പുറകിൽ നിന്ന് ആരോ ഇതോ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്നൊരു അപകടം സംഭവിച്ചത് ഏതായാലും ബാബാ സുരേഷണനെ പോലെയുള്ള പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി ആത്മസമയം പാലിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും തമാശയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു സാഹസിക പ്രകടനം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിമാരകമായ വിഷം പേറുന്ന ഒരു ജീവിയോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അപ്പോൾ ചിലവിടിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്പം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് മൈ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ വിപിൻ വേണുവിനൊപ്പം ശ്രീത് മാരാർ സൈനിക പഠനലഗ്ന അഭിയാൻ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ലാസുകളുടെ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ അടുഗിരിസ് കുമാരി നിർവഹിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ സാക്ഷരതാ മിഷൻ പഠനലിഖ്ന അഭിയാൻ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു നിരക്ഷരതയുടെ ഒരു തുരുത്തുപോലും അവശേഷിക്കരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ സാക്ഷരതാ മിഷനിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പഠനലിഖ്ന അഭിയാൻ ക്ലാസുകളുടെ നഗരസഭാതല പ്രവേശനോത്സവം ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കുമാരി നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും എഴുതാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും എഴുതാനും പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊരു പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ വേണ്ടതല്ലേ ആ ഒരു പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മളെ മുന്നിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കുണ്ട് അല്ലേ പല കാര്യത്തിലുമുണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുകയും അത് എഴുതുകയും അതൊന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അത് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആണോ പ്രായം പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ ആ അക്ഷരം പഠിച്ച് അല്ലെ അവർ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാന്തരം കഴിഞ്ഞു ഏഴാന്തരവും കഴിഞ്ഞു പത്താന്തരവും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയവരും അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമയവും പ്രായവും ഒരു തടസ്സമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ചിറ്റാറ്റിൻകര മേവറത്തുവിളയിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കെ എസ് സുജയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പരിപാടിയിൽ പഠിതാക്കൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ചെയർപേഴ്സൺ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിതാക്കൾ ഏറ്റുചൊല്ലി നോഡൽ പ്രേരക് ജി ആർ മിനിരേഖ വോളന്റിയർ ടീച്ചർമാരായ മല്ലിക ഷീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കെ എസ് സുജ നാടൻപാട്ടിലും കഥയിലൂടെയും പാഠ്യ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലഘുവിവരണം നൽകി വിസ്മയ ന്യൂസ് ആറ്റിങ്ങൽ പോത്തൻകൂട ഭീമ ജുവലറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച തോന്നക്കൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കാണ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പോത്തൻകോട് ഭീമ ജുവലറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച തോന്നക്കൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കാണ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഇത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് കൂടുതലും സഹ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും നമ്മളോടൊപ്പം സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അനിൽ സാറാണ് അനിൽ സാറിൻ്റെ ഇനി ഓരോ ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത് സാർ പറയും പോലെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പത്ത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് നടത്താനായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഇതിൽ ഇനി ഗോത്തംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച എത്ര പേരുണ്ടോ അത്ര പേർക്കും ഭീമയുടെ പോത്തങ്കോടിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തുകയെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും അത്
ഡോക്ടർ ആർച്ചാരാജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിബു എസ് ഭീമ ജുവലറി പോത്തൻകോട് ഷോറൂം മാനേജർ കൃഷ്ണൻ പോറ്റി വാർഡ് മെമ്പർ പുരുഷോത്തമൻ ഡോക്ടർ ആശ അസിസ്റ്റന്റ് ഷോറൂം മാനേജർ സുഭാഷ് സൂപ്പർവൈസർ മനീഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് കിരൺ ശങ്കർ മനീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആ ഒരു കോഷത്തെ മുഴുവനായി നീക്കം ചെയ്യാമെന്നാണ് സർജറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കടന്നു ചെല്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ കീമോതെറാപ്പി വഴി ശരീരത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കീമോതെറാപ്പി വഴി നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ഈ കീമോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കാണ്ട് കീമോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ മാർക്കറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നെ തിയേറ്റർ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് തന്നെ പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തി ശുചിത്വം അതായത് എല്ലാവരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും കുളിക്കുക കൈകൾ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടൻ വായൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ഒരു നുള്ള സോഡാപ്പൊടിയും ഇട്ട് വായ കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വിസ്മയാനൂസ് പോത്തൻകോട് കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലെന്ന ബി ജെ പി കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബി ജെ പി അറിയിച്ചു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലെന്നും ബി ജെ പി കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബി ജെ പി അറിയിച്ചു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റി വിശദമായ ഒരു പഠനവും സംസ്ഥാനത്ത് ഇതേവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ല ഈ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതിയില്ല ഈ അനുമതികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുമതി ഉണ്ട് എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നാളായി കേരളത്തിന് ഭീമമായ കടബാധ്യതയും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിന് യാതൊരു കാരണവശാലും ഗുണകരമാകുന്നതല്ല 
ഇത് വളരെ ഭീമമായ കടബാധ്യത നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ് ഇത് അശാസ്ത്രീയമാണ് ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിന് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായി പല ഏജൻസികളും മെട്രോമാൻ ശ്രീധരനെ പോലുള്ള വിദഗ്ധന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ പല സമയത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഡി പി ആർ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡി പി ആർ പോലും അവസാന ഘട്ടത്തിലും പുറത്തു വിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ മെനിഞ്ഞാന്ന് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻറ്റിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു കേരയുടെ സിർവലൈൻ പദ്ധതിക്ക് അനുമതിയില്ല കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടരുകയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്ന കേരയിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പി അറിയിച്ചു ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വീട് അവന്റെ പുരയിടം അവിടെ കയറി കല്ലിടാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് അധികാരം എന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭൂമിയിൽ കയറി അവന്റെ അടുക്കളയിലും അവന്റെ പറമ്പിലും കല്ലിടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഏത് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഈ പദ്ധതി നടപ്പാവില്ല എന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരീ കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ മേഖലയിൽ ഇത് ആറ്റിങ്ങൽ മേഖലയിലാണ് വളരെ രൂക്ഷമായി നടക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും ജനങ്ങൾ എതിർത്ത സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറായി പക്ഷെ ആറ്റിങ്ങൽ അത് നടന്നില്ല ആറ്റിങ്ങൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി വാശിയോടുകൂടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുണ്ടകളെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയത് അവർക്കതിന് പിന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായ അജണ്ടയുണ്ട് ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തണം കുറെ ആളുകൾ വിറ്റുപോണം ആ സ്ഥലങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വലിയ വിലക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭീമന്മാർക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കണം വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിറകിൽ ഈ പാവങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ സർവേ കല്ലിലുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ആറ്റിങ്ങൽ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ല ഈ പദ്ധതി നടക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയല്ല ഇനി ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആറ്റിങ്ങൽ പ്രദേശത്ത് സർവേ കല്ലിടാനും ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനും അക്രമത്തിനും പോലീസ് ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കാൻ വന്ന ശക്തമായ രീതിയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ചേർത്ത് നിൽക്കും ഒരു സംശയമല്ല ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായി ചേർത്ത് നിൽപ്പുകൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുധീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുജി എസ് നിഷാദ് മണ്ഡലം ഉപാധ്യക്ഷൻ ആറ്റിങ്ങൽ അജിത് പ്രസാദ് വക്കം അജിത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വിസ്മനുസ് ആറ്റിങ്ങൽ ഒരിടവേള കൂടി തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത സർവേ സംഘത്തിന് ആദരം ആറ്റിങ്ങൽ കൊല്ലംപുഴയിൽ പൗരസമിതിയാണ് ആദരവ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സർവേ സംഘത്തിന് ആദരം ആറ്റിങ്ങൽ കൊല്ലംപുഴ കുറുകുറുത്തുകാവ് പൗരസമിതിയാണ് ആദരവ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സർവേയും കല്ലിടലുമായി എത്തിയ സംഘത്തെ ഇവർ പൊന്നാടാണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥയിലാണ് കല്ലിടൽ ആരംഭിച്ചത് കേരളയിലോട്ട് കേരളിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥലമെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗത്ത് ആളുകൾ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുക അല്ലാതെ അതിന് എതിർപ്പില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കുറെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിലവിൽ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മാറുകയാണെന്ന് പൗരസമിതി അറിയിച്ചു കേരയിൽ സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ പി രാജേന്ദ്രൻ നായർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഷിജു പി അലക്സ് എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് പൗരസമിതി പ്രവർത്തകരായ അജിൻ പ്രഭ സി പ്രഭാകരൻ ശ്യാം ദിനേശ് തങ്കച്ചി പ്രജിത രാഹിത് സംഗീത് എന്നിവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കേരള പദ്ധതി ഇപ്പൊ കൊല്ലമ്പുഴ പ്രദേശത്ത് കേരളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ അതിന്റെ അധികാരികൾ എത്തിയപ്പോ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യവും അവരുടെ ഒരു പിന്തുണയും ഈ കേരളിൽ പ്രഖ്യാപ
ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം അവർക്ക് അർഹിക്കു അർഹിക്കുന്നേക്കാൾ ഇരട്ടി നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭീതി പരത്തിക്കൊണ്ട് പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഇട ഇടപെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയും കൂടി ആണ് ജനങ്ങളിടയില് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കൊല്ലമ്പുഴ പ്രദേശത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് എത്തിയ അധികാരികളെ പൗരസമിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗരാവലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനുമോദിച്ച ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് നെടുമങ്ങാട് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ഏഴു മാസമായി കർഷകർക്ക് ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ നിന്ന് തുക ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധം നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽക്കാണ് തുക കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് നെടുമങ്ങാട് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ഏഴു മാസമായി കർഷകർക്ക് ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ നിന്നും തുക ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാരോപിച്ച് കർഷകർ മൊത്തവിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലഗ് കാർഡുകൾ ശരീരത്തിൽ കുത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു നെടുമങ്ങാട് കാർഷിക മൊത്തവ്യാപാര വിപണിയിൽ ലേലത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോർട്ടികോർപ്പാണ് എന്നാൽ യഥാസമയം വില നൽകുന്നതിൽ ഹോർട്ടികോർപ്പ് തുടർച്ചയായി വീഴ്ച വരുത്തുന്നു നിലവിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതലുള്ള തുകയാണ് ഈ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളത് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിപണി വകുപ്പ് അധികൃതർ സർക്കാരിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും പല പ്രാവശ്യം രേഖാമൂലം പരാതി നൽകി എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല കോവിഡ് മഹാമാരിയും മഴക്കെടുതിയും കർഷകർക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് കർഷകർ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിറ്റുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ട തുക മാത്രം കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കർഷക സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഈ കൂടി നിന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം കാലം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ന് സമരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പൈസ തരൂ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ആൾക്കാരും കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൃഷി നിർത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കർഷകർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കർഷകർക്ക് താഴെ താഴെ മാത്രമേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കർഷകരെല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് മാസക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർഷകന്റെ ഒരു വർഷത്തെ അധ്വാനം ഒരു വാഴക്കുര ഉൽപാദ ഒരു വാഴ കന്ന് നട്ട് അത് ഉൽപാദനം എടുക്കണമെങ്കിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും മാസം വേണ്ടി വരും ഈ മാസം കാലം കാത്തിരുന്ന് ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് വീണ്ടും ഒരു ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം അതും സമരങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ മാത്രമേ നമുക്ക് പൈസ തന്നു പൈസ തരുത്തൂ എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലൂടെയാണ് ഈ കൃഷി വകുപ്പും കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ ഹോർട്ടികോർപ്പും കർഷകരോട് കാണിക്കുന്ന അനീതി ഇവരുടെ ഏക വരുമാനം ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് കർഷകർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലേല ദിവസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കർഷകരുടെ തുക നൽകണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇത് ഹോർട്ടികോർപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം കർഷകർക്ക് യഥാസമയം വില നൽകാത്തതുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ കർഷകർ പറയുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് ബാങ്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതിന്റെ ഫണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് ഇവര് ഈ ഇനാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇരുട്ടടി കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ അപ്പോ ഒരൊറ്റ ട്രേഡേഴ്സിന് പോലും ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം പിടിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് പിന്നീട് കർഷകർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രതികാരം കൃഷിക്കാരോടുള്ള പ്രതികാരമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ കൃഷിക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വിറ്റുപോയി ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റുപോകുന്നു ഈ സാധനത്തിന്റെ പൈസ അവർക്ക് സമയത്ത് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കൃഷി വേണ്ട ഇവിടെ ഹോട്ടി കോർപ്പിന് നിങ്ങളുടെ സാധനം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെടുമങ്ങാട് മൊത്ത വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രം കർഷകർക്ക് തൊണ്
മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ സ്ത്രീ ലേലത്തിൽ പിടിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മത്സ്യം മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് ഓട്ടോയിൽ കറങ്ങി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന രണ്ടംഗ സംഘം അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് കേറ്റപുര സുനാമി കോളനിയിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന ഷിബു ജഫ്രിൻ ലൂബിസ് എന്ന ബാബു എന്നിവരെയാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് ഐ എസ് എച്ച് ഒ ചന്ദ്രദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതിയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് അഞ്ചുതെങ്ങ് മണ്ണാക്കുളം ബിസ്മി ഐസ് പ്ലാന്റിന് സമീപം താമസിച്ചു വരുന്ന വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ലേലത്തിൽ വാങ്ങി വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മത്സ്യം ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തിയ പ്രതികൾ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു മത്സ്യ വിൽപ്പനക്കാരിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലീസ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുകയും വക്കം വർക്കല ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതികൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മീൻ വിൽക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിക്കുകയും പോലീസ് എത്തി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു പ്രദേശത്ത് നിന്നും നിരവധി മത്സ്യ വിൽപ്പനക്കാരുടെ മത്സ്യങ്ങൾ സമാന രീതിയിൽ മോഷണം പോയിട്ടുള്ളതായും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മോഷണത്തിലെ പ്രതികളെ പിടിച്ചതോടെ ഇവരെല്ലാം പരാതികളുമായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ താളത്തെ മണ്ണാക്കുളം ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യ സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ ഈ മീൻ എടുത്തിട്ട് താളത്തെ മീൻ എടുക്കും മീൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ പോയി ഐസും പിന്നെ ചായയെ കുടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് കൊണ്ടുവച്ച് അതിനിടയ്ക്ക് തിരിച്ച് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വന്നപ്പോൾ മീൻ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പരാതി വന്ന് നമ്മളവിടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു ആട്ടയിൽ വന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് രണ്ടുപേർ പോണതായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും പ്രതികൾ ആയ ഷിബുവിനെ ബാബു ജഫ്രിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാബുവിനെയും പിന്നീട് ലൂബിസ് മകൻ ജഫ്രിൻ ഷിബുവിനെയും ബാബുവിനെയും ഇതിലേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടോ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും സമാനമായ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് പരാതികൾ ശരിക്ക് വന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഇവരും മാത്രമേ ഉള്ള അത് ഈ മോശം മുതൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മേടിക്കുന്ന വേറെ മീൻകാറുണ്ട ഇതിനുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ സങ്കടത്തിന് നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് വർക്കല ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് നിയാസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് ഐ എസ് എച്ച് ഒ ചന്ദ്രദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രേഡ് എസ് ഐമാരായ നുജുമുദ്ദീൻ സജീവ് ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ബിനു സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഡീൻ പ്രേംകുമാർ മനോജ് സി പി ഒമാരായ ജിതിൻ പ്രീതാദാസ് അശ്വിൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു വിസ്മയ ന്യൂസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പള കുടിശ്ശിക പരുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്ന് എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ ചന്ദ്ര അഞ്ചുതെങ്ങിൽ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കുടിശ്ശിക അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ അഞ്ചുതെങ്ങ് നെടുങ്കണ്ടയിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു നെടുങ്കണ്ട കയർ സൊസൈറ്റിക്ക് സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ ചന്ദ്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിലെ പട്ടികജാതിക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി ലഭിച്ചിട്ട് രണ്ടു മാസം പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഈ ഇത്തരം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അടിയന്തരമായി ഇത്തരത്തിലൊരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ച എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജന ജനദ്രോഹ നയത്തിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് കാര്യം ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ വിഭജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ് സി എഫ് ടി ജനറൽ വിഭാഗം എന്ന് വേർതിരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ നിങ്ങൾ പലരും വന്നതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചുതെങ്ങ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ടും അതൊരു മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാതെ അവർ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജനൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്നേ വരെ അല്ല ഈ ഈ ദിവസം വരെയും തുക ലഭ്യമിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ താലൂക്കിൽ നമ്മളെ ചിറയങ്കിഴി താലൂക്കിൽ
കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വിതരണം പട്ടികവർഗം പട്ടികജാതി ജനറൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരുന്നു ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിന് കാരണമായിരുന്നു പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേഗത്തിൽ കൂലി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കൂലി ലഭിച്ചാലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂലി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ചിറയും കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ രണ്ടര കോടിയോളം രൂപയുടെ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്നും നിരവധി പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ തുക അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും സമരക്കാർ പറയുന്നു പട്ടികജാതി ഹരിജൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പൗട്ടറി പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കൂലി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവർ സർക്കാർ ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത് പട്ടികജാതി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യമേ കൂലി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭാഗത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സഹാവ് വിജയ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അഞ്ചുതങ്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എസ് ഇ ഭാഗത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ പണി ചെയ്തവർ മുപ്പത്തഞ്ചും അതിന് പിന്നോട്ടുള്ള പണി ചെയ്തവർക്ക് രണ്ട് മാ രണ്ട് മാസത്തിലായി പൈസ കിട്ടാത്തത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ട് കോടിയിൽ പരം രൂപയാണ് കുടിശ്ശിക നിരന്തരം സർക്കാരിനോട് നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സി പി ഐ എം നെടുങ്കണ്ട ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വിജയ് വിമൽ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആർ ജെറാൾഡ് അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിജാ ബോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിസ്മയാനൂസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് പാമ്പുപിടുത്തക്കാരിൽ ശ്രദ്ധേയമായി ഒരു വനിതാ മുഖം ആര്യനാട് കുറ്റിച്ചൽ പരുത്തിക്കുഴി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ റോഷ്നിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം വ്യത്യസ്തനായ ഒരു അതിഥിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വിസ്മയ ന്യൂസ് ടീം എത്തിയിട്ടുള്ളത് പാമ്പുപിടുത്ത മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ആണുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ രക്ഷകർക്കുണ്ട് ആ സുരേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പാമ്പുകളെ പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു രംഗത്തേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന ആദ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് വിസ്മയ ന്യൂസിനുള്ളത് മറ്റൊന്നും മറ്റാരുമല്ലാതെ രോഷ്നി മാഡം ആണ് രോഷ്നി മാഡം ഇവിടെ പരുത്തിപ്പള്ളി റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ ബീറ്റ് ഓഫീസറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പോണ്ട് മാഡം വെൽക്കം നമസ്കാരം മാഡം എത്ര വർഷമായി സർവീസ് ഞാൻ സർവീസ് വന്നിട്ട് നാലര വർഷം വരെ ആവുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ദൂരദർശനിലായിരുന്നു ആകാശവാണിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് ശരിക്കും അതെ അതെ അത് ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് സർക്കാർ ജോലി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അത് വനം വകുപ്പ് ആകണമെന്നില്ല എവിടെ കിട്ടിയാലും വരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് വനം വകുപ്പിലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പതിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്നേക്ക് ക്യാച്ചിങ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് സ്നേക്ക് ക്യാച്ചിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല റെസ്ക്യൂ അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യം ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി എന്തോ അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാണ് അപ്പൊ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ട്രെയിനിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് ലൈസൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് സർപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേക്ക് അവയർനെസ് എന്നതിന്റെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക്കിനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സർപ്പ ആപ്പിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ പാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സർപ്പ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റെസ്ക്യൂവർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ പാമ്പിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിലെല്ലാ പാമ്പുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് വെനമസ് ആണോ നോൺ വെനമസ് ആണോ എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റെസ്ക്യൂർമാരുടെ എല്ലാം പേര് ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം ഈ ആപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പാമ്പിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം ഇതിനു മുമ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മെനിങ്ങാന്നാണ് ഞാൻ വെള്ളനാട് പുനലാൽ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു കോബ്ര എടുത്തത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വൈറലായി അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഒത്തിരി കേരളം മൊത്തം അങ്ങനെ വയസ്സറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പാമ്പിന്റെ വയസ്സറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഫീമെയിലാണോ മെയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പുള്ളി ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് മുട്ട വിരിയിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായി സാധാരണക്കാരെ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പാമ്പിന്റെ വയസ്സ് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നീളം പറയാം നമുക്ക് ഇത്ര അടി നീളം ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ വയസ്സ് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആകാശവാണി എന്തായിരുന്നു ദൂരദർശനിൽ ഞാൻ അനൗൺസർ ആയിരുന്നു ന്യൂസ് റീഡർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഫാമിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതും ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖല പിന്നെ അതൊരു ആഗ്രഹം ഇഷ്ടം ദൂരദർശനെ വിട്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ തന്നെ ഉണ്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാമ്പിന്റെ റെസ്ക്യൂ എന്നൊരു പാമ്പ് മാത്രമല്ല ശരിക്കും വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വിങ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഇപ്പോൾ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വരുന്ന സമയമാണ് കാരണം വന്യമൃഗങ്ങൾ ഒത്തിരി പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം വരുന്ന കോൾസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മരപ്പട്ടി കാട്ടുപന്നി കുരങ്ങ് വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിൽവർ ഉള്ള അതിൻ്റെത് പിന്നെ സാധാ മൂങ്ങയുടേതുണ്ട് പരുന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് ശരിക്കും മയിൽ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അത് മീൻസ് ഇപ്പൊ മയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാട്ടുമ്പുറത്ത് വന്ന് പൊങ്ങി പറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടിയൊക്കെ വീഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളാണ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മൊത്തത്തിലും റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്ന മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നിനെയും ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മരപ്പട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് കണ്ണു തുറക്കാത്ത ഇതിന് വരെ കിട്ടും പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നതൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പം അതിനേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച് നോക്കി വളർ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ ജോലി ഒരു ജോലിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാമ്പിന് വഴിവഴുപ്പ് ഇല്ല ഇല്ല അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഴുത്ത ഒരു സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അല്ല അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഴുഴായിരിക്കൂലേ ഒരു തോന്നൂലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വിഴുഴ എന്നല്ല അത് നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ നമുക്കതിന്റെ ബോഡിയിൽ തൊടേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമേ വരുന്നില്ല പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാലിലൊന്ന് പിടിക്കേണ്ടി വരും ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് സജിത്ത് എന്നാണ് പേര് സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ
നിങ്ങൾ തേടി എത്തുമെന്നാണ് റോഷി മാഡം പറയുന്നത് ഏതായാലും റോഷി മാഡത്തിന് ഇസ്മാൻ ഹുസിന് വക എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഇസ്മാൻ ഹുസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ വിപിൻ വേണുവിനൊപ്പം ശ്രീത് മാരാർ സൈനിക പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൈരളി ജ്വലേഴ്സ് അൺബിലീവബിൾ ചോയ്സസ് വർക്കല കലമ്പലം പേരൂർക്കട സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേർ പോലീസ് പിടിയും പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് പള്ളിക്കൽ പോലീസ് ബാലരാമപുരത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനം കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടു കൂടിയായിരുന്നു സംഭവം ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ പൊതുജനരോക്ഷം ശക്തമാകുന്നു കല്ലമ്പലത്ത് വീണ്ടും വാഹനാപകടം നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം മറിഞ്ഞു അപകടത്തിന് കാരണം വാഹനത്തിന്റെ അമിത വേഗതയെന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം